ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എം സിക്മ കെ ടു യു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതോടൊപ്പം ഇതിന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വാല്യൂഷനും കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂഷനും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ബോർഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് മസ്കോസ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഈ റെസ്പിറേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു കൂടാതെ എനറോബിക് ആക്ടിവിറ്റിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവശ്യമായി വരുന്ന ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഹോർമോൺസ് ഇതെല്ലാം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വഴിയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്നത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടാണ് മെസ്കോസ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം എല്ലുകളുടെയും മസിൽസിൻ്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്കൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്നത് ഇവിടെ അറുന്നൂറോളം വരുന്ന മസിൽസിന് പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പർ ബോഡി മസിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് പെക്ട്രൽസ് ഡെൽറ്റോയിറ്റ്സ് ബൈസെപ്സ് ട്രൈസെപ്സ് ആൻഡ് ലാക്ടമസ് ഡോസി അടുത്തതാണ് കോർ മസിൽസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അബ്ഡോമിനൽസ് ഒബ്ലിക്സ് ആൻഡ് ലോവർ ബാക്ക് മസിൽസ് പിന്നെയാണ് ലോവർ ബോഡി മസിൽസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്വാഡ്രിസെപ്സ് ഹാംസ്ട്രിങ്സ് ഗ്ലൂട്സ് ആൻഡ് കാഫ്സ് എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന എനർജിയാണ് എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളിക് ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലവാകുന്ന എനർജിയാണ് എം ഇ ടി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ കാലറി പെർ കിലോഗ്രാം പെർ അവർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് വോക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചിലവാകുന്ന എം ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീ ആണ് ഇനി അതേസമയം ഒരു മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ത്രീ ടു സിക്സ് എം ഇ ടി ആണ് ചിലവാകുന്നത് ഇവിടെ റെസ്പിറേഷൻ ചെറിയ തോന്നിൽ കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി അതേസമയം ഒരു വിഗറസ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് റണ്ണിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചിലവാകുന്ന എം ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയി കൂടുന്നുണ്ട് എനർജി ആവശ്യമായി വരുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഓക്സിജൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എയറോബിക് ആൻഡ് അനറോബിക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എയറോബിക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോഗിങ് സ്വിമ്മിങ് എക്സെട്ര ഇവിടെ കാർഡിയോ റെസ്പിറേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യത ഇല്ലാതെ വരുന്ന ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസിനാണ് എനറോബിക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പ്രിൻറ്റിംഗ് ഇവിടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് പവർ ആണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ ഡബിൾ ടി പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് ആഴ്ചയിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും മിനിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് ഐ ഫോർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡറി അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രസ് മോഡൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടി ഫോർ ടൈം നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ഒരു ദിവസം തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ടൈം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് റൂട്
ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ എഫേർട്ടിൽ മസിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആണ് മസ്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പുഷപ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മസ്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് ജോയിൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആർട്രൈറ്റസ് പോസിറ്റീവ് ഡിഫക്ട്സിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും മസ്കുലർ ഇൻഡുറൻസ് പേശികളുടെ ഈടും ദൃഢതയുമാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് പ്ലാങ്കിംഗ് സൈക്ലിംഗ് സ്ക്വാഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇവ സാധ്യമാവുകയും സ്റ്റാമിന കൂടുകയും ഇൻഷുർ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതും സഹായിക്കുന്നു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പേശികളുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നിലനിർത്തുന്നതിന് യോഗ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് പോലുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുകയും ജോയിന്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് മുട്ടുവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മെസ്കോസ്കെലറ്റൽ ഇഞ്ചുറീസിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനും സാധിക്കുന്നു ബോഡി കമ്പോസിഷൻ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് അഥവാ കൊഴുപ്പിന്റെയും ലീൻ മാസിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് ബോഡി കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീൻ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ മസിൽ ബോൺ വാട്ടർ എന്നിവയുടെ മാസ് ആണ് ബോഡി കമ്പോസിഷൻ അളക്കാനാണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഐ ഇനി സ്കിൻ ഫോൾഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് പ്രോപ്പർ വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഒബിസിറ്റി റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ